Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a cambiar por el reclamo de algunos amigos el saludo. Para los que no me conocen, soy el doctor Enrique Rimbó, médico veterinario, vivo en Nicaragua, soy uruguayo. Y para los que no pueden ver el video, porque están escuchando el programa por radio, mi teléfono por consultas por WhatsApp es el 88. 5-2-14-88 repito 8852-1488 a su vez les tengo que pedir otra cosa ya que están suscríbanse a mi canal de youtube y si les gusta el material denle like ¿no? que ahora tengo que hacer así por cuestiones contractuales <ríe> bueno vamos a hablar hoy de, de, de un tema que hemos hablado mucho pero Evidentemente es un tema inagotable acerca de la mastitis. Definamos primero qué es mastitis. Cada vez que hablamos de, de itis con un nombre X delante, estamos hablando de inflamación. Una gastritis es una inflamación del estómago. Una pericarditis es una inflamación del pericardio. Una osteitis es una inflamación del hueso. Una mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, de la ubre, del lugar donde sacamos la producción de la vaca lechera o de la cabra lechera. Vamos a hablar de mastitis en vacas y en cabras. Pero hay diferentes tipos de mastitis. Nosotros hablamos de una mastitis clínica, clínica, cuando la ubre está inflamada, está roja, está dura, hay edema, yo pongo el dedo y queda la marca, y hay dolor, eso es la mastitis clínica. Personalmente, pero eso lo vamos a hacer otro programa, le voy a decir por qué hay que descartar a la vaca con mastitis clínica. La vaca con matitis clínica para el productor lechero es clavo. Es clavo, ¿por qué? Porque mantiene la enfermedad en el átomo. Después tengo la matitis crónica, que es peor, pues es una matitis que se va dando en cada parto y deviene de la matitis clínica previa, que esa es más que descartable. Y tenemos la otra, la que el productor no conoce o queda mirando o que no entiende bien que es lo que llamamos mastitis subclínica. ¿Qué es subclínica? Nosotros vemos la ubre sana. No hay enrojecimiento, no hay inflamación, no hay edema, no hay dolor, pero hay mastitis. ¿Cómo sabemos que hay mastitis? ¿Por qué? Porque este, el primer mecanismo de defensa en el cuerpo para cualquier enfermedad, en cualquier órgano, es la llegada a glóbulos blancos. Los glóbulos blancos van por sangre, pero pueden entrar a cualquier órgano por un mecanismo que se llama diapédesis, que es que el glóbulo blanco puede meterse entre las células y pasar a través, y es el único, la única célula del, del organismo que puede hacer eso. Entonces, cuando empieza a haber mastitis en una vaca, una mastitis que no presenta síntomas, que recién empieza, yo tengo una gran cantidad de glóbulos blancos, por eso cuando yo lo hago el diagnóstico, que hago lo que hablamos en el, el, el programa anterior, el California Mastitis Test, lo que yo detecto es la cantidad de glóbulos blancos. Generalmente en Nicaragua, esa mastitis subclínica son eh, ambientales. O sea, decimos que son ambientales. Ambientales, ¿por qué? Porque vienen del ambiente. ¿Qué es lo que viene del ambiente? La falta de higiene. La falta de higiene. Es decir, ordeñadores que no se lavan las manos, ordeñadores que están ordeñando y enrejando, corrales que no se limpian, gente que toma el balde del fondo para vaciar en la pichinga, ¿Y, ¿Y por qué es esto? Yo le voy a explicar. La mastitis en sí 
tanto en vacas como en cabras, es una enfermedad infecciosa que no la transmite el aire, no la transmite el agua, no la transmite la alimentación, no se transmite de vaca en vaca. El que transmite la mastitis, ¿quién es? El hombre. Somos nosotros. Porque nosotros ordeñamos una vaca con las manos sucias. Si la vaca tiene mastitis, en la segunda vaca la estamos contagiando. Y si no tiene mastitis, se la estamos produciendo porque estamos ordeñando con las manos sucias. Y esto es fundamental porque cualquier programa de control de mastitis que hagamos, lo primero que tenemos que hacer es contemplar la higiene del ordeñador. Yo comentaba a veces pasadas que hicimos una maratón 2020 y 2021 de videos demostrativos de cómo lavarse las manos. Úselos. Pero lo fundamental es que el productor entienda que para poder controlar la mastitis, si yo tengo dos personas, no van a ordeñar las dos personas. Una va a ordeñar y la otra va a enrejar, porque el rejo es una cochinada de mugre como está. El ordeñador es como un cirujano. Se lava las manos y ya no toca más nada. Cuando digo más nada, es que no toca la vaca, no toca el rejo, no toca los, los pantalones, no abre portera y no toca el balde del fondo. Porque el balde del fondo está lleno de lodo y materia fecal. Va a agarrar el balde del borde y así lo vuelca en la pichinga. Y es eso. Nosotros somos los culpables de tener ese problema. Y ya les comenté que los gastos por una vaca con mastitis son muchos. Estamos hablando a nivel internacional, se considera que por vaca con mastitis se pierden 250 dólares por año. Por la pérdida de producción lechera, por la pérdida en la industria que tiene una leche de mala calidad. Y si dan antibióticos, con esa leche no puede la industria hacer yogur ni hacer queso. Por las pérdidas en tratamiento, por las pérdidas en manejo. ¿tá? Esas vacas aparte van a producir cada vez menos leche en cada parto porque vienen con una ubre inflamada. Entonces, ¿cómo controlo haciendo un adecuado ordeñe de las vacas y las cabras? Las vacas yo las voy a tener siete meses en ordeñe, no más. Tengo que dejar que antes del parto recuperen esa ubre, recuperen la forma original de la ubre. Y las cabras no más de cuatro meses. Un ordeñador higiénico que se lave las manos, como se ha mostrado en miles de videos a nivel de, de WhatsApp, de YouTube, de Facebook, de Twitter, de lo que sea, y luego agarren el jabón y lo rasquen con las uñas para que les quede jabón debajo de las uñas. Eso evita que la, la mure que quede bajo las uñas contamine la leche. Alguien que enreja, el que enreja hace el lavado de ubre previo, enreja la vaca, enreja el ternero y cuando terminó ordeñar el ordeñador le hace el sellado de pezón. Y solo con eso vamos a bajar la matriz de su clínica. Pero si no entendemos que lo que transmitimos la mastitis somos nosotros, no vamos a poder controlar la enfermedad. Espero que esto les haya sido de utilidad. Recuerden que me pueden consultar por WhatsApp al 8852-1488. Les estuvo hablando el doctor Enrique Rimbó. Si les gustó el video, denle like. Suscríbanse al canal de video, por favor. Y estamos a la orden de todos para las dudas que puedan tener. Será hasta la próxima, si Dios quiere.